നമസ്കാരം ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഹലോ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസിലാണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബിലോ ആണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യു എസ് ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനാവശ്യമായ ഡ്രൈവേഴ്സും കോൺഫിഗറേഷനും ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആ ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മൈനൂട്ട് ചേഞ്ചസ് പോലും ചെയ്ത സമയത്ത് ആ റിയൽ ഡിവൈസിലേക്ക് ഓരോ സമയത്തും യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു റിയൽ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ എപ്പോഴും ഒരു അവരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്പർ എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു റിയൽ ഡിവൈസിലായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ ഒരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിനെ തന്നെ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എ വി ഡി മാനേജർ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് മാനേജർ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് ടോപ്പിൽ നിന്നും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡിവൈസ് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യാം ടി വി ഫോൺ വിയർ ഓയസ് ടാബ്ലെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഫോൺ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡിവൈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ഞാൻ ഇവിടെ പിക്സൽ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വെർച്വൽ ഡിവൈസിന് ആവശ്യമായ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യു ഓൾറെഡി ക്യൂ വേർഷൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇമേജ് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല പൈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം പൈ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ പൈയുടെ സിസ്റ്റം ഇമേജ് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇമേജ് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം ബി സൈസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഡൗൺലോഡ് ഫിനിഷ് ആകുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കുന്നു ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പൈയും ക്യൂവും എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പൈ സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കിവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിവി
ഈ ഒരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി മെമ്മറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വെർച്വൽ ഡിവൈസ് കുറേ കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ലോഡാകും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഡിവൈസ് ബൂട്ട് ആവുകയാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഡിവൈസ് പൂർണ്ണമായും ബൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു റിയൽ ഡിവൈസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് കുറേ ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ടോപ്പിലാം ഈ ഒരു ടൂൾ ബാറിലാം ഇവിടെ ആപ്പ് എന്ന സെക്ഷൻ കാണാം ഇത് എപ്പോഴും ആപ്പ് എന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളെല്ലാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ആകും നിങ്ങൾ റിയൽ ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ആകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ആണ് അത് പിക്സൽ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ റൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആപ്പ് വീണ്ടും ബിൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബിൽഡ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് ലേബൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസിലാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ്